Sigmund Freud insanoğlunun davranışlarını araştırmaya başladığında psikolojiyi felsefenin bir dalı olarak buldu. Deneysel yönde psikoloji ve fizyoloji arasındaki sınırdaydı. Kendi ruhunun incelemesiyle ortaya çıkıyordu. Çalışmalarını bıraktığında ise birleşmiş bir bütün meydana getirmişti. İnsan zekası coğrafyasının ana çizgilerini ortaya koymuştu. Şüphe ile karşılanan bilinçaltı ve bilinçsizlikte bunlara katılmıştı ama Freud başarılı oldu. Sigmund Freud 6 Mayıs 1856 yılında Avusturya'nın Freiburg kentinde 21 yaşındaki annesi Amelia Freud'un ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Jacob Freud'un ise 4 çocuğu daha vardı. Sigmund Freud doğduğu andan itibaren annesi dünyada büyük işler başaracağına ve onun isminin hiç unutulmayacağına inanıyordu. Bütün hayatı boyunca da asla bu inancından taviz vermedi. Annesi Sigmund'un üstüne çok düşüyor, bir dediğini iki etmiyordu. Bir rivayete göre Sigmund daha 10 yaşındayken kardeşi Anna'nın piyano çalışmalarının kendi çalışmalarını engellediğini söylemiş ve piyanonun evden gönderilmesini talep etmişti. Nitekim annesi bu isteğini kabul etti ve Anna'nın piyanosu evden gönderildi. Yaşı ilerledikçe annesiyle bağının giderek arttığını iliklerine kadar hissetmiş, ünlü bir birey olduğunda hayatı boyunca annesinin gözdesi olduğunu bilen insan kendisini bir fatih gibi hisseder ve başarıya ulaşacağına o derece güveni vardır ki elde ettiği başarılar kendisine küçük görünür demişti. Jacob Freud ve ailesi Sigmund doğduktan 4 yıl sonra ticaret yapmak için Viyana'ya göç etti. Ailesi Yahudi asıllıydı. Pek çok Yahudi Avusturya'da çeşitli mesleklerde ün saldıkları halde daha o zamanlar ülkede Yahudi düşmanlığı yerleşmişti. Bu düşmanlıkları da asla saklamıyorlardı. Jacob Freud geleneksel bir Yahudi ailesinin reisiydi. Her bireyin mutlak suretle itaat etmesini ve aile reisine bağlılığının gösterilmesini istiyordu. Ailesine karşı gösterdiği sertliği adil olmakla birlikte oğluyla ilişkilerinde disiplini olan düşkünlüğü yüzünden sevgi ve korku hissiyatı at başı yürütülmekteydi. Ana oğul ilişkisi ise bunun tam tersiydi. Bu sebeple Freud'un gelişimi üzerinde etkili olduğu gibi babasıyla olan ilişkisi de bir bakıma renkliydi. Sigmund 8 yaşına kadar babası tarafından eğitilmişti. Doğrusu Sigmund da akıllı ve meraklı bir çocuk olduğunu babasına göstermişti. Kitaplara olan ilgisi yüksekti. Yürüyüş dışında herhangi bir sporla ilgilenmiyor, dışarıda olmaktan çok içeride çalışmayı daha çok seviyordu. 8 yaşında Viyana'daki spor okuluna gitti. Son derece başarılı öğrenciliği ona 8 yıl boyunca aralıksız sınıf birinciliğini getirmişti. Alman edebiyatına ve Shakespeare'in eserlerine büyük bir tutkuyla bağlandığında henüz 20 yaşındaydı. Oturdukları evde büyüklerin ve çocukların paylaştıkları 3 oda bulunmasına rağmen hole açılan küçük bir odada Freud tek başına kalıyordu. Böylece daha küçük yaşından itibaren kendisine özgü küçük bir yere sahip olmuştu. Yatılı okula gidene kadar bu küçük odada çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Freud'un arkadaşları da tıpkı kendisi gibi ağırbaşlı ve ciddi kişilerdi. Onlarla edebiyat ve sanat konuşuyor, felsefe üstüne fikir yürütebiliyorlardı. Kant'ı bu yoldan keşfettiğinde henüz 14 yaşındaydı. Kant'tan sonra Fitch'e, Hegel ve Schopenhauer gibi ünlü filozofları keşfetmişti. Bu dönem en büyük hayali filozof olmaktı fakat daha sonra ikinci göte olmak düşüncesini benimsemiş, bu hayalini kimseyle paylaşmamıştı. Freud küçük yaşta olmasına rağmen gerçekçi bir insandı. Maddi durumlarının ne felsefeye ne de edebiyata uğraşmasına yeterli olmadığının da farkına varabiliyordu. Bunun üzerine hayal kurduğu tüm heveslerden vazgeçti. Freud öğrenimi tamamladıktan sonra tıp ile ilgilenmeye başladı. Darwin'in buluşlarını ve teorilerini incelerken tabiat bilgisine karşı duyduğu eğilim bu seçimi yapmasında etkili olmuştu. Tıp kendisine hem çalışma hem de para kazanma imkanı hazırladı. Babası oğlunun uzun bir süre üniversite dönemi geçirecek olmasına maddi durumlar el vermediği halde karşı çıkmadı. Böylece Freud 1873 yılının sonunda Viyana Üniversitesi'ne başladı. Üniversitenin ilk yılları epey zorlu geçiyordu çünkü Yahudi düşmanlığı burada da yakasına yapışmıştı. Diğer öğrenciler Freud'un Yahudi olmasından dolayı kendilerinden aşağı hissetmesini bekliyorlardı. O ise her daim buna karşı çıktı. Irkından ve atalarından utanç duymadı. İlk yıl boyunca ilgisini çeken bir bilim dalı bulamadığı için epey bocalamıştı ama yine de başarılı bir öğrenciydi. Bu başarının hediyesi olarak Freud 19 yaşında İngiltere'ye babasının üvey kardeşini yani Emanuel'in yanına gönderildi. İngiltere onun için bilim dalı seçiminde çok faydalı oldu. Döndüğünde artık seçeceği dal belliydi. Termodinamiğin kurucularından olan ünlü fizikçi Robert Mayer'in öğrencisi fizyolog Ernst Brücke'nin laboratuvarında devam edecekti. 6 yıl boyunca fizyoloğun yanında araştırmalara katılmıştı. Bu araştırmalara öylesine dalmıştı ki tıp öğreniminin geri kalan bölümlerine çok az vakit ayırmıştı. Bu yüzden 5 yılda bitmesi gereken tıp öğrenimi 
ancak 8 yılda tamamlandı ve tıp doktoru ünvanını elde etti. Freud, Brücke'nin yanında verdiği emeklerden sonra yanında asistan olarak kalmayı planlamıştı ama fizyolog onu asistan olarak kabul etmedi. Oysa o bu ünlü bilginin yanında kalmayı hep arzulamıştı. Okul bittikten sonra 1881 yılında kız kardeşi Anna'nın görümcesi Marta ile nişanlanmış fakat bir aileyi geçindirecek para kazanamadığı için evlenmeyi uygun görmemişti. Brücke'nin yanından ayrıldıktan sonra Viyana Hastanesi'nde doktor olarak görev aldı. Burada Theodor Meyner'in etkisi altında kalan Freud, merkezi sinir sistemi hakkında araştırmalara başladı. Fakat bu kendisine çok para kazandıracak bir bölüm değildi. Bu yüzden 6 ay sonra sinir hastalıkları konusunda karar kıldı. Viyana'da bu dalda çok az doktor vardı. Olanlar da Freud'a güler yüzlü değildi. Bunun üzerine yeterince para biriktirip Paris'e gitmeyi ve burada sinir hastalıkları konusunda en büyük otorite olan John Charcot'un yanında çalışmayı arzuladı. Başvuru yaptıktan kısa bir süre sonra hastanenin nöropati bölümünde okutman olarak çalıştı. Yeni görevine henüz başlamışken ortaya çıkan bir gezi imkanı onun Charcot'un yanında histeri ve hipnoz alanında çalışmasını sağladı. Freud 1885'ten 1886 ilkbaharına kadar Paris'te çalışmalarını sürdürdü. Onu uzun süredir bekleyen sabırlı genç kadın Marta ile evlenmek üzere Viyana'ya dönmeye karar verdi. Viyana'da kendisine muayene aynı açtı ve sinir hastalıkları uzmanı olarak doktorluk hayatına başladı. Bağımsız çalışma döneminin ilk günlerinde direniş ve dertlerden başka bir şey görmedi. Viyana Tıp Derneği, Freud'un Charcot'un döneminde geliştirdiği yeni fikirlerini benimsemedi ve eski hocası Meiner de Freud'un tedavide hipnotizmaya başvurmasını iyi karşılamayarak onu beyin anatomisi entüsünden ihraç ettirdi. Bu durum Freud'un akademik çalışmalarını baltalamıştı ve elini eteğini çekmek zorunda kaldı. Her ne kadar tıp uzmanları Freud'u saflarından uzaklaştırmak isteseler de hastaları üzerindeki çalışmaları çok geçmeden bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Kısa bir süre sonra muayenehanesindeki bekleme salonu her türlü sinir hastasıyla dolup taşıyordu. İşte teorilerini ve buluşlarını hazırlamasına sebep olan hastalar bu insanlardı. İlk çalışması isteri nöbetlerinin nedenleri üzerine oldu. 10 yılın sonunda ortaya çıkan çalışmalarının sonucu isteri üzerine araştırmalar tıp psikolojisi tarihinde bir dönüm noktası olmuştu. Sinir hastalıklarının kökeninde bilinçaltının en önemli etken olduğu ilk defa bu araştırmada yayınlanmıştı. Buna dayanılarak sinir hastalıklarında yeni bir tedavi yöntemi ortaya çıktı. Psikanaliz. Bu yeni kavram tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bütün bu tartışmalara ve direnişlere karşı sinir hastalığının nedenini ortaya koymak ve tedavilerini sağlamak için çalışmalarına hızla devam etti. En son teorileri ile rüyalara birer anlam buluyor ve ilkel toplulukların geleneklerinde Edebiyat ve sanatta gündelik hayatın içinde oluşan türlü eylem ve düşüncelerde varlığını ortaya koyan bilinçsiz kuvvetlere birer anlam yakıştırıyordu. 1900 yılında yayınlanan rüyaların yorumu kendisine uluslararası bir ün sağladı. Bu zamana kadar sadece Viyana'da Freud üzerine yapılan tartışmalar artık tüm dünyaya yayılmıştı. Buna rağmen o çalışmalarına titizlikle devam etti. Bu tartışmaları körükleyen diğer çalışmaları da peşi sıra gelmeye devam etti. Bu eserler 1904 yılında yayınlanan gündelik hayatın psikopatolojisi idi. Daha sonra bunu 1905 yılında aklın bilinçaltı ile ilişkisi ve cinsellik teorisine 3 katkı araştırmaları izledi. 1913 yılında ise Totem ve Tabu yayınlandı. Freud'un evlilikten 6 çocuğu olmuştu. 3 erkek çocuğunu 1. Dünya Savaşı'nda askere göndermek zorunda kaldı. Yine savaşın etkisiyle maddi durumu iyi olmayan ailede Freud'un kızı Sophie yetersiz beslenme ve zatüreden hayatını kaybetti. Bu yıkıma karşın çalışmalarını sürdürdü. 1920 yılına kadar psikanaliz üzerine bir paranoya vakası, öz yaşam öyküsü üzerine psikoanalitik gözlemler, başkan Skreber, narsizmin incelemesine giriş, yas ve melankoli adlı eserleri yayınlandı. 1902'den sonra çarşamba günleri psikoloji derneği adı altında başta Alfred Adler olmak üzere Freud'un ilk yandaşları bir araya toplandılar. 1907'de Carl Gustav Jung tarafından ziyaret edildi. Jung Aynı yıl Zürich'te Freud derneğini kurdu. Bu Freud için büyük bir başarıydı zira psikanaliz artık ülke sınırlarının dışına çıkmıştı. Takip eden yıllarda Jung birinci psikanaliz kongresine katıldı ve psikanaliz üzerine konferanslar vermek üzere Freud ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne yolculuk etti. Freud'un eserleri sebep olduğu sürtüşmelere karşılık psikanaliz sinir hastalarının tedavisinde bir metot olarak kendisini kabul ettirdi. Her ne kadar çok ileriye taşınamasa da Freud'un büyük çabasının aklın çalışmasını anlamak ve akıl hastalarının tedavisi konusunda önemli olduğunu kanıtlamış oldu. Naziler iktidara geldiklerinde Freud'un kitaplarını Yahudi pornografisi olarak nitelendirdiler ve ulu orta yakmaktan çekinmediler. 1937 yılında Hitler Avusturya'yı topraklarına katacağı belli olunca Freud'un dostları onun güvenliği konusunda endişelendiler ve onu Viyana'yı terk etmesi konusunda ikna etmeye çalıştılar. 
Buna rağmen Freud önce bunu reddetti. Her gün 20-25 pro içmesinden mütevellit 15 yıl boyunca çene kanseri ile mücadele eden 82 yaşındaki Freud'un Avusturya işgal edildikten sonra mallarına el konuldu ve çalışma yapması engellendi. Bunun üzerine kendisi İngiltere'ye gitmeye ikna oldu. Fakat gerekli izinler için Naziler 20 bin İngiliz parası talep etti. Yunanistan prensi George'un parayı tamamen ödemesiyle birlikte Londra'ya gitti. Fakat sağlığı giderek bozulan Freud yaşadığı kanser sebebiyle dayanılmaz acılar çekiyordu. Bu yüzden kızı ve doktoruyla anlaşarak yüksek dozda morfin enjekte edilmesi sonucu Londra'ya gittikten 15 ay sonra yani 23 Eylül 1939 yılında hayata gözlerini yumdu. <gülüyor>